。丰臣秀吉平定了四国和九州，又就任关白，目光自然是看向了最后的威胁，也就是关东和东北。在东北对米泽城的伊达正宗和山形城的最上一机关，只需要拉一个打一个就行。而在关东，既然德川家康和织田信雄还维持着青州同盟，那么敌人就是一百年前由北条早云创业，经历了五代百年控制关东的北条氏了。当时的北条氏虽然家督是北条氏直，但是实权还是掌握在他的父亲北条氏政的手中，而且他们对秀吉表现出了一定的反抗态度。他们的计划可能是拉上伊达正宗和德川家康，共同对抗丰臣秀吉，实际上形成关东和关西对立的局势。为此呢，北条家将德川家康的女儿娶进门结成同盟。然而，想不长久所之意的结果改变了一切。家康先是与秀吉的妹妹续吉结婚结盟，形成了类似于当初德川家和织田家的关系。家康也开始劝说北条家投降丰臣家，多次劝说无果之后，德川家甚至威胁北条氏政和北条氏直父子。如果他们还不上洛去给秀吉拜码头，那么就请把德川家的女儿还回来，这是要断绝同盟的意思了。尽管如此，北条氏政还是决定只派他的弟弟九山城的城主北条氏归上洛，他本人和北条氏直都没有去。啊，老大开 party， 你总统总理都不去，只派个部长去，那意思就是打脸不给面子吗？秀吉他嘴上不说，但是心里肯定已经容不得北条家了。在这种情况下，天正十七年十月二十三日。北条家进攻真田家的明湖桃城。首先，真田家已经向秀吉拜过码头了，人质也交了，算是秀吉罩着的。而且秀吉专门出面调解德川家和真田家的矛盾，就发生在今年的春天，可以说盟约都还是热的。而且早在两年前，秀吉就以关白的名义发布了关东奥两国总无敕令，禁止关东和东北的大明私道，这是封存秀吉统一天下的象征。虽然进攻明湖桃城的事，北条家高层自己知不知道，现在还两说。但是秀吉算是抓到了机会，事件被解释成了北条家对于封城天下的严重挑衅。一个月之后的天正十七年十一月二十四日，封城秀吉以关白身份向北条市政和市直父子发出了五条宣战布告，而且第一条就是：你们北条家当初上洛时如此失礼，我看着你们是骏河大辣严家康卿的亲戚，才没有追究啊，可以说是新账旧账一起算。封城灭北条的小田园征伐战争正式开始。我以前专门做过视频介绍这场战争的海战部分，感兴趣的话可以回看这个视频。顺便一提，猴子这个人其实是很记仇的，以后有机会我会专门做个视频。我们的频道一年前从绿帽奴秀吉开始，半年前做了家康脱粪，再到一两个月前的黑心老板姓禅，下次的黑历史视频啊又该轮回到秀吉了吗？言归正传，天正十七年十二月十日，秀吉在居乐地召集了德川家康、前田利家、上杉景胜等人，开工打小田园城的作战会议。各大诸侯都亲自或者派人参与旁听。最终的结果如下：第一，任命长数正家为兵粮奉行，以两万枚黄金，在伊势、尾张、山河、远江、骏河五国收购大米二十万担；第二，整修东海道的各个驿站，拨五十匹军马作为日马传信。啊、哦，我估计这是家康提议的，但是没有想到秀吉已经打算转封他了。第三，出征时间定为天正十八年二月一日至三月一日。第三，由伊势以东，包括东海道及其周边各国，加上晋江、美浓所有的大名，都要从东海道参加进攻。由德川家康率领三万兵力作为先锋，大将为丰臣秀吉率领主力部队十四万人。第五，越后和信浓诸大名要从东山道南下到上野五站。真田昌信为先锋，大将为前田利家和上杉景胜，总共三万五千人。第六，中国四国纪一一氏各国派水军沿东海道走水路包围小田园城，共计一万人。决定了这些之后呢，秀吉走向房间角落坐着的刚刚成为了独立大名的真田昌信，对他说：“中山道的先手就拜托你了。”相当于正式确立了三路部队的作战顺序。另一方面，秀吉的主力部队以家康为先锋，无疑是为了让家康明确的与北条家断绝关系，以此测试他的忠诚度。毫无疑问，家康也非常清楚的收到了这个信号。为了进一步展示他对秀吉的忠诚，会后家康告诉秀吉，他会把自己的三儿子长丸交给秀吉作为战争时期的人质，这个儿子将会是德川家的继承人。秀吉没有想到家康会做到这一步啊，看来是有备而来。后来，秀吉在居乐地中为长丸元福，赐予自己名字中的“秀”字，为他起名德川秀忠。天正十八年二月七日，德川军出阵。三月一日，丰臣秀吉率领十四万大军从京都出发，征伐小田园。啊，战争的过程就不在这个视频中说了，可能以后做成沙盘推演再做视频吧。
。今天我最想介绍的是关于小田园征伐的几则有趣的轶事。第一是僧侣预言北条江王的故事。我以前做过视频介绍北条家的管理制度，可以说是非常自律勤奋的风格。制度化在北条五代的前期，是北条家与其他大名竞争时的高度管理优势，也大大的减轻了人民的负担。但是在北条施政的时代，有一位僧侣在去关东的途中，在小田园城住下。当时他看到刚刚发布的新法令的告示牌，摇摇头说：“看来北条家已经走到了末路，这是国家将要灭亡的前兆啊！”听到这句话，贴告示的奉行便邀请了这位僧侣到他的家里，端出茶和点心，询问他这么说的原因。一般来说，战国时说这种话，可能会被直接作为叛逆分子的现行犯。但是似乎北条家对下比较宽松，也有可能因为他是僧侣嘛。总之，奉行先问他刚刚说的是预言还是忠告，僧侣回答说是忠告。奉行又问道：“是新的法令有什么问题吗？为什么会说国家要灭亡了呢？”僧侣回答说：“法令都是正确合理的，但是我其实三十年前也来过小田园城，那个时候还只有五条法令，但是这次我来。”发现法令增加到了三十条，如果大明德高望重，百姓自然会平心静气的生活，即使法令少，也不会有太多违法的人。但是如果大明的统治失败，民间的戾气就会很重，以身犯险的人就会越来越多。正因为这样，大明才会为了减少犯罪而增加更多的法令，又会用模糊的法令来惩罚更多的人。但是这只会使得百姓变得更加不安，人们会越来越希望有个更有能力的大明来替代现在的。所以法令越来越多，就是百姓和大明的心越来越远啊！以后打仗时要靠百姓的，那还怎么能得到帮助呢？因此，我说我已经看到了这个国家将要灭亡的前兆。奉行在工作汇报中仔细地记下了这些话。这个故事被记录在《武将敢传记》中。第二个要说的轶事是御马名人德川家康的故事。在小田园之战的过程中，那时丰臣军中盛传德川家康乃是大将中的御马高手。有一次，同样作为丰臣军先锋的丹羽长重、长谷川秀一和枯秀正三人来到一个小山坡上，发现这里向下可以清楚地看到下面山谷中的德川家康阵地。士兵们于是请求停一下，他们想看到德川家康骑马的场面，长长见识。将领们就答应了。家康阵地所在的山谷呢，有一条河流，为了到达对岸，必须通过一条狭窄的步兵行军桥。如果能够骑马通过这种桥的话，那肯定是相当高超的御马技巧了。连德川军的将领们都在此下马步行过桥。就在这时，他们看到家康骑着马来到了桥头，丰臣军的士兵们屏息以待。然而，家康迅速的下马，叫了一个手下过来背自己过河。三名将领于是对士兵们说：“家康殿下不愧为御马高手，御马和行军是一样的，不去做危险的事才是真正的大将风范。有家康殿下在，我们何愁赢不了战争？”妈的，自古以来中层管理怎么都是这么不容易啊！这个故事呢，被记载于《赖宣清言行录》。第三个要说的轶事是未雨绸缪的内藤正成。在攻击小田园城的时候，家康军负责攻击城的东侧，各个部队都在准备进攻，但是唯独内藤正成完全没有准备，反而带队朝着东边的海岸移动。到了海边，他发现有很多破船，下令自己的士兵把这些破船的木板搬回到营地里去。其他大明的士兵见状嘲笑说：“怎么还有这么小气的大明？莫不是连这些破木板也要收集起来带回到自己的领地？”但是内藤正成之后的几天呢，也是持续命令士兵们收集木板，直到有一天军事会议上，有将领提出想要先占领区伦，但是阵地到区伦之间的沼泽地得想办法安全的渡过去。这时内藤正成站起来说：“我在阵地里收集了不少海战的破木板，可以用来制作成步伐渡过沼泽。”而后，小田园城的区轮被德川军成功拿下。这个故事被记录在《翁物语》中。怎么样呢？壮大的日本战国历史，其实也只是人的故事。当事人们也和我们一样，只是尽力的做好自己而已。如果你喜欢这样的故事，记得点赞订阅哦。我们下期再见。